சென்னையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியின் பதினெட்டாவது பட்டமளிப்பு விழா சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது இவ்விழாவில் ஏராளமான கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் Passport batch has been called to distribute the degrees in the Faculty of Engineering, Technology, in the disciplines of UG and PG of the college upon the candidates who in the examinations recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. I invite the principal of the college இவ்விழாவில் வரவேற்புரையாற்றினார் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் எஸ் வி சரவணன் இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு தலைமையுரை ஆற்றினார் மூத்த பத்திரிகையாளர் என் ராம் டாக்டர் கே எஸ் லக்ஷ்மி பிரசிடென்ட் at the Meenakshi Sundararajan Engineering College Chennai I had the honor of knowing the founder Professor K R Sundararajan a gifted and beloved teacher of mathematics an institution builder committed to the cause of education and women's education in particular and a very compassionate and generous man as SMSEC has developed in a period of a little over two decades into a high-ranking institution of excellence and equally important as an engineering and technology educational institution with a difference in choosing the theme, the theme for my, st- for my talk today. I took the cue from two key words. in a brief overview mr srikanth made available to me the key words are industry ready and vibrancy reading the note he gave me and overviewing the history of the institution i added in my mind three other key words creating opportunity because i learned that uh, about 40% of those who are graduating today and in fact this percentage whole steady over the years sometimes it's even higher than 40% i learn are first generation learners that's a remarkable achievement in creating opportunity and shows a long term commitment to opening the doors to all sections of society and especially those who have for various reasons been denied the opportunity for generations of entering institutions of higher learning the other key word is promoting diversity and then another one is social responsibility so in addition to industry ready and vibrancy i it occurred to my mind that there are three other key words or themes behind this institution creating opportunity promoting diversity and inculcating social responsibility such a philosophy of education which springs from the founder's vision conveys an uncompromising and sustained commitment to academic excellence of course but it also conveys an uncompromising commitment and a broad social sympathy the progressive reaching out to first generation le- learners 
especially among the non-privileged sections of society. This social composition of the student body is very unusual and rare. And further, I learned that uh, the majority of uh, students who enter this institution and graduate, and it's astonishing that uh, everybody came here, got a first, first class. Many of them were first class with distinction. I've not been to a convocation where everyone uh, won first class degrees, first class ranks. So this is very unusual in the tech-focused world of engineering and technology institutions of higher learning. The empathetic pedagogy of uh, MSEC, as I understand it, spring, springs from a philosophical understanding that opening the minds of aspiring technology-oriented professionals and motivating and educating them to be humane, compassionate, just, and socially responsible, self-actualized professionals and entrepreneurs is as important as training them to be competent, innovative, and creative value creators. Science and technology play a leading, and one can say a progressively increasing role in everything we do today. Everyone is talking about artificial intelligence, Generative AI is developing rapidly and is being widely perceived to be as the editor of a leading international financial newspaper put it, the most significant new technology since the advent of the internet. There is excitement as well as apprehension about what it will mean for industry, for the economy, for jobs and for everything else. Let me now conclude with a thought that there are plenty of challenges and opportunities out there for every one of you to make, it, make a difference. You're already beginning to make a difference because you've all been placed, or almost virtually everyone has been placed, and uh, you are in the early stages of your professional career. Your education and training at MSEC has strengthened and developed your innate capabilities. The, conferred on you specific and special advantages, prepared you for productive, remunerative, interesting, and vibrant careers. You come from a variety of backgrounds and circumstances, but anyone who goes through a highly competitive engineering and technology education institution, an institution of excellence in India, must count herself or himself privileged in a social sense. Of course, you deserve all this and more. But do remember that society, the state, and their arrangements have made this possible. In many cases, people, that is parents, relatives, teachers, and others, have worked hard, saved, sacrificed, used resources intelligently, and gone beyond the call of parental duty or guardian, uh, guardian's duty to make your education and intellectual achievements possible. And never forget your alma mater. Ye Vida will Kalanda Kunda Serapura Yachina, Tori Ladibar, Doctor Nali Kupusami. I wish to give you an important message at this juncture. Always respect your alma mater, keeping in mind all your teachers who helped you to go. Ye Vida will Palgale Kadaga Alavil, Serapidam Pidita Vergalik, Parisagale, Serapu Vrindina, Vadanginar.
மூதறிஞர் ராஜாஜியின் நூற்று நாற்பத்தைந்தாவது பிறந்த வருட நிகழ்ச்சி மற்றும் தேசிய மாணவர் படையின் விழா சென்னை மாநில கல்லூரியின் சார்பில் அண்மையில் நடைபெற்றது இவ்விழாவில் ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் தேசிய மாணவர் படையின் கமாண்டர் டாக்டர் பி முத்துக்குமார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசுகையில் and we have one cadet who had sacrificed his life in 72 indopak war santanam his, his family used to visit here every year and from our own college we have our own ncc cadets had contributed so many things for the nation's progress development and to preserve the sovereignty of the nation and our principal proudly always say our general field marshal Karipa had studied here and he was also a very eminent student here and he was his role of honor used to be here now we have missed it and he used to be a bright student here so we are very proud of it when i went to nagpur for my training and i happened to see the big statue of him in god's regiment i was so proud that he was our alumni so such a wonderful place you are here and we are all here to celebrate and i take this opportunity to welcome you all and thank you all for this opportunity next the cadet we monisha from political support department has promoted as cadet under officer Next, 
Next, M. Shakti from Political Science Department has promoted us corporal. Shri Shakti Priya from B. Conscious has promoted us Lance Corporal. Next, Ali Vijayan from Zoology Department has promoted us Lance Corporal. Next, Karen Gogol from B. Conscious has promoted us Lance Corporal. Next, next Karen Joshua from English Department has promoted us Lance Corporal. Next, Karen Peranandam from Nath Department has promoted us Lance Corporal. Next, next Nath Kumaran from KMC Department has promoted us Lance Corporal. Next, Sangavari from Economic Department has promoted us Lance Corporal. Next, Jay Vijayan from KMC Department has promoted us Lance Corporal. கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் சார்பாக கலந்து கொண்டு பேசினார் ஆற்றலை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு அவர்கள் சிறப்பை எல்லோரும் தெரிய வண்ணம் அவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி சிறப்பித்திருக்கிறார்கள் இந்த என்சிசியில் உள்ள மாணவர்கள் குறிப்பாக நானும் பள்ளியிலே என்சியில் இருந்திருக்கின்றேன் கல்லூரியிலும் என்சிசியிலே இருந்திருக்கின்றேன் என்சிசியில் இருந்த அனுபவம் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு அற்புதமான மாணவ ஒரு மாணவனை ஒழுக்கமாக வளர்க்க வேண்டும் என்றால் அவளை என்சிசியில் சேர்த்து விட வேண்டும் என்சியில் சேர்ந்து எல்லா மாணவர்களும் இவ்விழாவில் மாநில கல்லூரியின் சிறப்புகள் குறித்து பேசினார் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் ராமன் சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் And as uh, our uh, NCC Cadet Officer and Political Science uh, Head of the Department, Dr. Muthu Kumar, rightly pointed out, the first Field Marshal General of this country, Mr. K. M. Kariyappa, graduated from this institute. Not only that, the former Chief Justice of Madras High Court, Mr. M. M. Ismail, also graduated from this institute. And above all, we have produced five Chief Ministers, including our present Chief Minister of the State. Mr. M.K. Stalin studied here in the year 1972 to 75 in Political Science Department, Tamil medium student. That is the greatest pride that all of you are having today. And your HOD is a great academician. who got his doctorate degree from the Jawaharlal Nehru University, Delhi, which itself is a great credit. And he is uh, conducting this uh, NCC program for so many years at uh, Presidency College. And he is uh, also in the panel of principal list. He will be elevated soon. So, it's a very grand setting today. to celebrate the uh, birth centenary of uh, uh, Raja Ji and we have a grand old man here Mr. Nalli Kupusami Chetty he is known for his many social activities for the past four decades Valkeila Vekki Baravendum and Raal Vida Muyarchi Puttu Narchi Urchaham Udaipu Avain Ingal Kodutta Vendum நாம எல்லாம் வந்து சோர்ந்து போய் வருகிற போது இந்த என்சிசி கேடட்ஸ் நம்ம காலத்துக்கு யார் வந்தாலும் சரி சீஃப் மினிஸ்டர் வந்தாலும் சரி முந்தானால வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் விவேக் சிங் வந்தார் அவங்களுக்கு ஒரு காடா காணர் கொடுக்குறோம் அமைச்சர்கள் வருகிற போது பெரிய மனிதர்கள் வருகிற போதெல்லாம் உற்சாகத்தோடு நமக்கு ஒரு பெரிய மரியாதையை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய நம்ம இந்த தேசிய மாணவர் படை மாணவர்களை நான் மனதார வாழ்த்துகிறேன் 
இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் தொழிலதிபர் டாக்டர் நல்லி குப்புசாமி ராஜாஜி விழாவில் கலந்து கொள்வதில் மிகவும் சந்தோஷப்படுகின்றேன் இந்த விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ள நண்பர் ரூசல் போன்ற முன்னாள் மாணவர்கள் இன்றும் தங்கள் கல்லூரியை பற்றி பெருமையாக பேசிக்கொள்வதை கேட்டிருக்கிறேன் அந்த பெருமை நியாயம்தான் இன்று ராஜாஜி பற்றி பேசுவதற்காக என்னை அழைத்திருக்கிறீர்கள் நான் பெரிதும் மதிக்கும் அரசியல் ஞானிகளில் ஒரு ராஜாஜி அவர்கள் அதனால் இங்கே சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்கு ஒப்புக்கொண்டேன் அதற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் உண்டு ஒன்று ராஜாஜி சர்வதேச புகழ்பெற்ற தலைவர் சேஷ்வன் என்று சொல்வார்களே அந்த அந்தஸ்துக்குரிய ஞானி இரண்டாவது நாட்டின் பொருளாதார கொள்கை சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் கட்டுப்பாடுகள் கூடாது என்று எப்போதும் சொல்லி வந்தவன் மூன்றாவதாக நம் இலக்கிய இதிகாச புராணங்களில் ஞானம் மிகுந்தவர் நமது இலக்கிய படைப்புகள் மட்டும் அல்ல ரோமானிய அரசர் மார்க்கஸ் அரேலியை செய்த மெடிடேஷன்ஸ் என்ற புத்தகத்தை ஆத்ம ஞானம் என்ற தலைப்பில் தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் ராமாயணத்தையும் மகாபாரத்தையும் எளிய தமிழில் எழுதியவர் சில கதைகளையும் எழுதியவர் அவர் கதைகளில் ஒன்றான திக்கற்ற பார்வதி திரைப்படமாக வெளிவந்தது ராஜாஜியின் ஊமைகள் பற்றி தனியாக ஒரு புத்தகமே வெளியிருந்திருக்கிறது ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் சொற்களை மிகவும் நயமாக பண்படுத்தியவர் எளிமையான நடை ஆனால் அது விருப்பம் இருக்கும் ஒரு முறை அரசாங்கத்தில் விவாக கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்றது முடிவு இவர் எதிர்பார்த்தபடி இல்லை ஆனாலும் அதற்கு நெருக்கமாக இருந்தது அப்போது ராஜாஜி அவர்கள் சொன்னது இட் வாஸ் நாட் ஃப்ரூட்ஃபுல் பட் ஃப்ளவர்ஃபுல் அவருக்கு நல்ல நகைச்சுவை உணர்வும் உண்டு ஒரு முறை அவர் முதல்வராக இருந்தபோது அரசாங்க கடிதத்திற்கு அவரது பியூன் ஸ்டாம்ப் ஒட்டியிருந்தார் அது ஐந்தாம் ஜார்ஜ் மன்னரின் படம் கொண்ட ஸ்டாம்ப் அதை அவர் தலைவராக ஓட்டியிருந்தார் அதை பார்த்த ராஜாஜி அவர்கள் சொன்னார் இந்த ராஜாவை தவிர்த்தான் கமிழ்க்கத்தான ப படாத பால் படிக்கிறோம் நீ ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சுட்டே சொன்னார் ராஜாஜியின் இலக்கணம் இலக்கிய பணிகளில் அதி முக்கியமானதாக நான் கருதுவது அவரது திருக்குறளின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு இதையும் பாரதிய வித்யா பவன் தான் வெளியிட்டது அரசியலில் தோரணை காட்ட தெரியாத பெரிய மனிதராக இருந்து வந்தார் ராஜாஜி இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் என்ற பெருமை பெற்றார் இந்தியா குடியரசானதும் அவர் தான் முதல் ஜனாதிபதியாக வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்போதைய அரசியல் சூழ்நிலை அவருக்கு சாதகமாக அமையவில்லை ஆனால் பதவி பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் இருந்தவர் ராஜாஜி அவர்கள் யாருமே ஒரு பெரிய பதவி வைத்த பிறகு சற்றே குறைவான பதவி ஏற்க விரும்ப மாட்டார்கள் ஆனால் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த ராஜாஜி சென்னை மாகாணத்தின் அரசியல் ஒரு இக்கட்டான நிலைக்கு வந்தபோது முதல்வர் பொறுப்பு ஏற்றார் திறம்பட நிர்வாகம் செய்தார் ராஜாஜிக்கும் அவரது சமகால தலைவர் தலைவர்களுக்கும் இடையிலான முக்கியமான வித்தியாசம் ராஜாஜி தன் வாரிசுகளை அரசியல் நுழையவில்லை அது மட்டுமல்ல தான் முதல்வராக இருந்த காலத்தில் கோட்டைக்குள் கட்சிக்காரர் யாரும் தேவையில்லாமல் நுழையக்கூடாது உத்தரவு போட்டிருந்தார் கட்சி வேறு ஆட்சி வேறு என்பது தினமான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் அதையே பின்பற்றினார் அந்த வேறுபாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்த பிறகு அரசியல் சூழல் பாடுபட்டது சொன்னால் அது தவறில்லை ராஜாயை பற்றிய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்த நண்பர் ரூஸ்வெல்ட் மற்றும் சக அமைப்பாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் நல்லி குப்புசாமி செட்டி அவர்களையும் மற்றும் நமது கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் ராமன் அவர்களையும் முன்னாள் மாணவர் சங்க அறிவு சார்பாக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கும் நமது கல்லூரியின் தலைவர் ரூஸ்வர்ட் அவர்களையும் என்சிசியின் கமாண்டர் டாக்டர் பி முத்துக்குமார் அவர்களையும் மற்றும் இந்த கல்லூரி விழாவில் கலந்து கொண்டு அருமையாக சிறப்பித்த கல்லூரி மாணவர் மாணவிகளுக்கும் என்சிசி மாணவ மாணவிகளுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்